নবদ্বীপ হ্যানোগ্রাম ত্রিভুবনে নবদ্বীপ হ্যানোগ্রাম ত্রিভুবনে নাই তো সেই নবদ্বীপ ধামকে ভগবান জগতে প্রকট করিয়েছিলেন তাই ভগবান কখনো তিনি পার্শ্ব ছাড়া ধাম ছাড়া জগতে আসেন না সপার্শ্ব শিও ধাম সহ অবতরি তিনি অবতরণ করেন মহাপ্রভু তাই করেছিলেন তিনি অবতারই তিনি জগতে এসেছিলেন তো এই যে জগতে নবদ্বীপ ধাম পুরী ধাম শ্রীক্ষেত্র ধাম বৃন্দাবন ধাম এ ধামে পরমেশ্বর ভগবান লীলাবিলাস করবার জন্য এসেছেন পুরী ধামে যখন এসেছিলেন জগন্নাথ রূপে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তিনি এখানে এসেছিলেন লীলাবিলাস করবার জন্য বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশক্রমে এ জগতে নেমে আসেন কিরকম যেমন বিষ্ণু কাঞ্চিতে বিষ্ণু মন্দারে মধুসূদন মথুরাতে আদিকেশব মায়াপুরে হরি পুরীতে জগন্নাথ এসব বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তারাই জগতে নেমে এসেছিলেন তো সেই যে পরমেশ্বর ভগবান জগতে নেমে এসেছেন তা পুরী ধামে কে এসেছেন জগন্নাথ দেব রূপে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তিনি নেমে এসেছেন কার ইচ্ছায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি নেমে এসেছেন তো সেই যে নারায়ণগণ নেমে আসলেন এটা কি সপার্শ্ব শিও ধাম সহ অবতী ভগবান নেমে আসলেন তার ধাম কে নিয়ে আসলেন তাহলে বৃন্দাবন ধাম ধাম নবদ্বীপ ধাম ধাম আর পুরী ধাম ধাম কিন্তু আমাদের গ্রামটা ধাম সেই যে লীলাবিলাস করেছিলেন পার্শ্বদেরকে নিয়েছিলেন এই চন্দনযাত্রা মহোৎসবে যে ভক্তের সঙ্গে যে প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে এই লীলাবিলাস হয়েছিল সেই মহানতম প্রেমিক ভক্তের নাম মাধবেন্দ্র কি বলি মাধবেন্দ্র ফুল মাধবেন্দ্র পুরী প্রেম রূপ বৃক্ষের মূল বস্তু ছিলেন তিনি হ্যাঁ তো সেই মাধবেন্দ্র পরিবার এক সময় তিনি গোবিন্দ কুণ্ডের পরে অর্থাৎ বৃন্দাবনে গিরিরাজ গোবর্ধনের তটি গোবিন্দ কুণ্ড বলে একটি কুণ্ড রয়েছে সেই কুণ্ডের পাড়ে এসে মাধবেন্দ্র পরিবার বসে রইল বসে বসে সেই বটবৃক্ষের তলাতে বসে সেই কদম্ব বৃক্ষের নিচে বসে তিনি জব করতে লাগলেন তো তার নিচে জব করছিলেন তার সে মুখে শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হচ্ছে কি নাম উচ্চারণ হচ্ছিল শুদ্ধ নাম আমরা নাম করি বটে আমাদের মুখ থেকে নাম অপরাধ হয়ে যায় আমরা যে নাম করি এটা শুদ্ধ নাম হয় না আমরা অপরাধ করি আর হরি নাম করি এই জন্য নামের তিনটি ভাগ আছে নামকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন এতদ অর্থে অবতীর্ণ শিশচি নন্দন কিন্তু নাম এ যুগে করবার জন্য এলেও উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা কিন্তু খুব শক্ত কীরকম তিনটি নাম নামকে তিন ভাগে ভাগ করা হলো নাম অপরাধ নাম আভাস আর শুদ্ধ নাম মাধবেন্দ্র পরিবারের মুখ থেকে যে নাম উচ্চারণ হচ্ছে তা হলো শুদ্ধ নাম নামাভাস হয়েছিল অজামিলের পুত্রের নাম ধরে ডেকেছিল হ্যাঁ নামাভাস সহজে হয় না নামাভাস ওই বিলালের ভাগ্যে শিখে ছেলার মতো নামাভাস সহজে হয় না অজামিলের হয়েছিল বলে আমাদের সকলের হবে এটা ভেবো না নারায়ণ বলে ডেকেছিল তো নামাভাস সকলের হবে না আর নাম অপরাধ এক চেকি আর ভালো নাম অপরাধ এই জন্য গুরুদেব যখন হরিনাম দেয় তখন দশটা নাম অপরাধের একটা বই আমাদেরকে দিয়ে দেয় দশমিত নাম অপরাধ উপরে লেখা আছে না সেই দশটা নাম অপরাধ জেনে তবে হরিনাম করতে হবে তবে এখান থেকে পার হয়ে ভগবানের কাছে যেতে পারবে যে যত আমরা আসর মাঁধি আর যত দল নিয়ে আসি আর যত লক্ষ টাকা খরচ করি পার আমরা কোনোদিন হতে পারবো না এটা জেনে রেখে দিও কেন কেন যেতে পারবো না আমরা নাম শুদ্ধ নাম না করি আমরা নাম অপরাধ করি অপরাধ করি আর হরিনাম করি এই জন্য পার আমরা হতে পারবো না সেই দশটা নাম অপরাধ জানতে হবে সাধু নিন্দা প্রথম নাম অপরাধ 
সাধু কে অসাধু জ্ঞান অসাধু কে সাধু জ্ঞান এটা যদি আমরা করি তাহলে আর পার হতে পারবে না সমস্ত দেব দেবীদেরকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করা এবং ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলাকে ভগবানের থেকে পৃথক মনে করা দ্বিতীয় নাম অপরাধ তৃতীয় নাম অপরাধ গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করা গুরুকে অবজ্ঞা করা এই তৃতীয় নাম অপরাধ এগুলো আমরা সংসারে করি আবার হরিনাম করি এই জন্য নাম অপরাধ করব আর হরিনাম খাবো দুধও খাবো মদও খাবো দুটি একসঙ্গে টালিয়ে দাও তাহলে কি হবে হ্যাঁ দুধও খাবো মদও খাবো এটা হবে না তা সেই জন্য নাম অপরাধ বন্ধ করে হরিনাম করতে হবে এই জন্য নিত্যানন্দ বাবু বললেন অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণাম করতে বললো কিন্তু কি বলে দিল অপরাধ শূন্য হয়ে মানে অপরাধ করবে না হরিনাম করবে আর আমরা কি করি অপরাধ করি হরিনাম করি এই রকম ভাবে যদি আমরা হরিনাম করি কোটি জন্ম করে যদি অজন্ম কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন তথা বিনা মেলে ব্রজে ব্রজেন্দ্র তাহলে নামে পার হওয়া যায় আবার কোটি জন্ম নাম করেও পার হওয়া যাবে না যদি আমরা নামের মধ্যে মনসংযোগ না করি বা নামের অপরাধগুলোকে যদি আমরা না পড়াশোনা করি নামগুলো দেখি ওগুলো যদি মুখস্থ না করি ওগুলো যদি ভিতরে না বসাই আমরা কোনোদিন পার হতে পারি তো চলুন সেই মাধবেন্দ্র পরিবার এমনই একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন ভগবানের প্রিয়জন তিনি বৃন্দাবনে গিরিরাজ গোবর্ধনের তটে বসে সেখানে হরিনাম জপ করছেন সেই হরিনাম জপ করতে করতে এখন হঠাৎ একটা ছোট্ট বালক হঠাৎ একটা ছোট্ট বালক মাথায় একটা পাগড়ি হাঁটু পর্যন্ত হ্যাঁ তারপর পরা আছে হ্যাঁ অপূর্ব দেখতে কি দিব্য জ্যোতি আর কি সুন্দর তার রূপ যেন ঝলসে পড়ছে এসে এক ঘটি দুধ নিয়ে এসে সেই মাধবেন্দ্র পরিপাতকে বলছে বাবা বাবা এই দুধটা তুমি নাও তোমার তো তিন দিন খাওয়া হয় নাই তুমি এই দুধটা খাও তখন মাধবেন্দ্র পরিপাত সেই বালকটা অপূর্ব বালককে দেখে বলছে আচ্ছা বাবা আমি যে তিন দিন খাই নাই তুমি কি করে জানলে বলে কেন আমাদের এই গজ মায়েরা এই গোবিন্দ ফুলে জল নিতে আসে তারাই তো আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল যাই বাবা আমার অনেক কাজ করে আছে তুমি এই দুধটা খেয়ে নিয়ে ঘটিটা রেখে দিও আমি পরে এসে নিয়ে যাই বলেই মাত্রে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা চলে গেল মাধবেন্দ্র পরিবার যখনই সেই দুধটা টাচ করেছে শরীর যেন একটা রোমাঞ্চ হয়ে গেল তারপর সেই দুধ যখন পান করলেন ভেবে বিভোর হয়ে গেলেন মনে মনে করছেন দুধ তো জীবনে অনেক খেয়েছি কিন্তু এমন দুধ তো খাই নাই হ্যাঁ এই রকম দুধ পান করে মাধবেন্দ্র পরিবার আনন্দে আত্মারা হয়ে গেলেন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে গেল ওই ছেলেটা বলে গেল যে ঘটিটা নিতে আসবো ওই আর তো ঘটি নিতে এলো না আটটা বেজে গেল দশটা বেজে গেল বারোটা বেজে গেল রাত অনেক হয়ে গেল হরিনাম জপ করেই যাচ্ছে করে যাচ্ছে ভোর দিকে মাথা মধ্যে পরিবার ঘুমিয়ে পড়েছে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় একটা দৈববাণী হচ্ছে দৈববাণী করে বলছে মাধব বহুকাল তোমা পরি নিরীক্ষণ কবে আসি মাধব আমা করিবে শিব বহুকাল তোমার পথ করি নিরীক্ষণ কবে আসি মাধব আমার পরিবেশে বল হে মাধবেন্দ্র পরিবার আমি তোমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছি এই মেচ্ছদের ভয়ে আমার সেবকেরা আমাকে এই জঙ্গলে মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে তারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে তুমি আগামীকাল এই ব্রজবাসীদেরকে ডেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করো এবং আমার সেবা করো আমি বহুকাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছি কবে তুমি দেখুন ভগবান কিভাবে ভক্তের পথে বসে আছে ভগবান কার পথে বসে আছে এরা বলে ভগবান কি খাওয়ায় তাহলে মাধবেন্দ্র পুলিবাদ গাছের তলায় বসে হরিনাম করছে ওই দুধটা কে দিয়ে গেল 
স্বয়ং ভগবান এসে দিয়ে গেল কিন্তু তিনি তো মাটির মধ্যে বিগ্রহ রূপে পোতা রয়েছে তা বিশ্ব সংসার অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব তার ইঙ্গিতে চলছে কেন তিনি মাটির মধ্যে ওইটুকু উঠে আসতে পারছে না হ্যাঁ মাটির মধ্যে থেকে টুক করে উঠে আসতে পারছে না কেন বলছে মাধব তোমার পাচ্ছি আমি বসে আছি তুমি এসে আমাকে উদ্ধার করো তুমি আমার সেবা করো দেখছেন তো তাহলে ভগবান কার কাছে সেবা গ্রহণ করবার জন্য কার কাছে সেবা গ্রহণ করার লোক তার প্রেমিক ভক্তের কাছে যেও সেও ভক্তের কাছে নয় যে ভগবানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে মৎচিত্তা মতগত প্রাণা এইরকম কোয়ালিটির ভক্ত গৌরবী না আন জানে না হ্যাঁ গৌর বই আর জানে না রে এমন প্রেমিক ভক্তের কাছে ভগবান ধরা দেন সেই ভক্তের হাতে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন ভোগ গ্রহণ করেন সেই ভক্তকে তিনি সর্বদাই নন্দিত করেন এবং তার হৃদয়ে ভগবান বাধা থাকে এই রকম ভক্ত যে বলে ভগবান নাই যে বলে ভগবান খায় না যে বলে ভগবান দেখে না যে বলে ভগবান হাঁটে না সে নাম্বার ওয়ান মূর্খ হ্যাঁ ভগবান হাঁটতেও জানে ভগবান খেতেও জানে এ অনন্ত বলি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলছে সব তার ইঙ্গিতে এক সেকেন্ডের মধ্যে ইচ্ছা করলে ধ্বংস করে দিতে পারে এক সেকেন্ডের মধ্যে ইচ্ছা করলে সব সৃষ্টি করে দিতে পারে এই রকম পরমেশ্বর ভগবান আমরা শুধু জানি না বলে তাই মাধবেন্দ্র পরিবাদ যখন সেই স্বপ্নটা দেখলেন স্বপ্নে দর্শন দিলেন তখন চিন্তা করছে হায় হায় আমি কি দুর্ভাগা স্বয়ং ভগবান এসেছিল আমাকে দুধ দিয়ে গেল আমার এমন পড়া কপাল আমি তাকে চিনতেও পারলাম না আমাকে দুধ খাইয়ে গেল আমি তাকে ধরতে পারলাম না আপসে সবে কি না এরপরে তো কি হলো পরের দিন মাধবেন্দ্র পরিবাদ গ্রামের সমস্ত ভ্রজবাসীদেরকে খবর দিল ভ্রজবাসীদের স্বাভাবিক কৃষ্ণ প্রীতি তারা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল আমাদের গোপালে মাটির মধ্যে পোতা আছে আরে চলো 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 হ্যাঁ কুরুল কোদাল গাইদি সাবল সমস্ত নিয়ে এসে তারা সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে সেই মাটি খুঁড়ে সেই অপূর্ব গোপাল বিগ্রহ তুললেন তখন মাধবেন্দ্র পরিবার কি করলেন সেই গোপালকে সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে যে গিরিরাজ গোবর ধনের করে তুললেন গিরিরাজ গোবর ধনের করে তুলে একটা পাথর বসিয়ে আর পিঠে একটা পাথর দান করিয়ে দিয়ে সেখানে গোপালকে বসিয়ে এই যে খবর যে চারিদিকে গ্রামকে গ্রাম খবর ছড়িয়ে গেল হ্যাঁ আমাদের গোপাল মাটির মধ্যে পটা ছিল মাধবেন্দ্র পরিবাদ এসে সেই বিগ্রহ সংস্কার করেছেন তার সেবা হবে মাধবেন্দ্র পরিবাদের আদেশে গ্রামকে গ্রাম লোক কি করতে লাগলো দুধ দই ঘি ছানা মাখন চাল ডাল আলু কলা তেল মুলো ঘি যার যেখানে আছে গরুর গাড়িতে করে ভ্রজবাসীদের যান কি গরুর গাড়ি গরুর গাড়ি ভরে নিয়ে আসছে তো রাশি রাশি রান্না হচ্ছে রাশি রাশি হ্যাঁ একদিন নয় মাস আধিক কাল ব্যাপী এইরকম উৎসব চলছে তো প্রথম দিন যখন রাশি রাশি অন্য রাশি রাশি রুটি ডাল বহু তরকারি বহু রকমের পদ করে যখন মাধবেন্দ্র পরিবার ভোগ লাগালেন কিরকম ভগবানের চরিত্র দেখো সমমনোযোগ দিয়ে যখনই মাধবেন্দ্র পরিবার সেই রাশি রাশি অন্যের পাহাড় সমস্ত কিছুর পাহাড় করে যেই ভোগ লাগিয়ে দিয়েছে বহু দিনের ক্ষুদায় গোপাল খাইল সকল যা ভোগ লাগিয়েছিল এক মুহূর্তে সব খেয়ে নিল এইখানে একটা মারাত্মক ঘটনা আছে কি সবাই দেখল সবাই দেখল যে রাশি রাশি ভোগ কিন্তু বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল এটা শুধু কেবলমাত্র দেখতে পেল মাধবেন্দ্র পরিবার আর গ্রজবাসীরা কেউ এটা দেখতে পেল না তাই যখন বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল সব খেয়ে ফেলেছে মাধবেন্দ্র পরিবার তো দেখতে পেয়েছে মাধবেন্দ্র পরিবারের দীপ দৃষ্টি আর সকলের তো দীপ দৃষ্টি নয় মাধবেন্দ্র পরিবার নিজ নিজ করে হাসছে আর মনে মনে করছে গোপাল তুমি তো বেশ ভালোই করলে তুমি তো বহু দিনের ক্ষুদা সব খেয়ে ফেললে তা তোমার ভক্তরা কি প্রসাদ পাবে মনে মনে করছে জোরে বলেনি ভগবানকে কখনো ঢাক বাজিয়ে বলতে হয় না মনে রাখবে তোমরা যখন ভগবানকে গর করো তখন ঢাক বাজিয়ে ঢাক বাজিয়ে বলো হ্যাঁ ভগবানকে যে আদর করে ডাকবে ভগবান 
যেখানেই থাক না কেন তৎক্ষণাৎ ভগবান সেখান থেকে উপস্থিত হবে যদি তোমার ডাকটা সঠিক হয় হৃদয় থেকে হয় তাহলে ভগবান তোমার ডাকে সারা দেবে এখন মাধবেন্দ্র পরিবার শুধু মনে মনে মিস মিস করে হাসছে আর মনে মনে করছে তোমার এত ভক্ত এত প্রসাদ ভোগ রান্না করল তুমি তো সব ভোগ করে নিলে হ্যাঁ ভোগ গ্রহণ করলে তা তোমার ভক্তরা কি প্রসাদ পাবে যেই না মাধবেন্দ্র পরিবার মনে মনে করেছে আবার আগের মতো যা ছিল সব ফিরিয়ে দিয়েছে গৌর প্রমাণ ভগবান কারে বলে দেখুন আপনার এক পেট খাইয়ে দেবো বলে যা খাই সব আপনি কি করবেন হ্যাঁ আর ফেরত দিতে পারবেন না আর যদি ফেরত দেন যা দুর্গন্ধ বের করবেন আপনি সে আর ভাষায় বলে বোঝানো যাবে কি ঠিক কি না তাহলে জীব আর ভগবান দুজনের ক্ষমতা এক নয় তাহলে ভগবান কি করলেন মহানন্দে সেই ভক্তগণ সমস্ত রাশি রাশি প্রসাদ পেতে লাগলো হ্যাঁ এইবারে এত আসছে এত আসছে মাধবেন্দ্র পরিবার বললেন ঠিক আছে তোমরা সব গ্রাম থেকে আনবে না এক এক দিন এক গ্রাম এক এক দিন উৎসব হবে এক এক দিন এক এক গ্রামের উৎসব হবে মাসাধিক কাল ব্যাপী এই রকম বৃন্দাবনে গিরিরাজ গোবর্ধনের সেই অন্নপুর উৎসব হতে লাগলো মাধবেন্দ্র পরিবার করেছিল তো যাই হোক এইবারে সেই মাধবেন্দ্র পরিবারের গোপাল তো ধুমধাম করে সেবা চলছে সেবা চলছে এরকম বেশ কিছুদিন যখন গেল তখন আর একদিন মাধবেন্দ্র পরিবার ঘুমিয়ে পড়েছে আবার স্বপ্ন দিচ্ছে তার প্রথম স্বপ্ন কোথায় দিয়েছিল গোবিন্দ কুণ্ডের পাড়ে আর দ্বিতীয় স্বপ্ন দিয়ে বলছে মাধব আমি বহুদিন এই মাটির মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে আমাকে সেবকরা পুঁতে রেখে গেছিল আমার গাটা বড় জ্বালা করছে বহুদিন স্নান টান হয়নি হ্যাঁ তুমি পুরীধাম থেকে গিয়ে মরয়দ চন্দন এনে আমার গায়ে এনে পণ্য পুরীধাম থেকে গিয়ে মরয়দ চন্দন এনে আমার গায়ে রেপেন করো তখন মাধবেন্দ্র পুরীবাদের বয়স প্রায় আশি বছর বলছে কাউকে বিয়ে পাঠিয়ে আনলে হবে না তোমাকেই যেতে হবে দেখুন ভগবানের আবদার দেখুন কি বললো তোমাকেই যেতে হবে কাউকে বিয়ে আনালে হবে না জানেন যে খুনি মাধব দুটো সেবাকে পাঠিয়ে দেবে আর তাদের সেবায় আমার সুখ হবে না ভালো করে খেয়াল করে যাবেন ভগবান সকলের হাতে খায় না ভগবান সকলের হাতে সেবা নেয় না তাহলে মাটির মধ্যে পোঁতা ছিল এতদিন পরে যতদিন পরে মাধবেন্দ্র পরিবার আসছেন ততদিন পথে বসে আছে আমার প্রেমিক ভক্ত আসবে তবে আমার সেবা করবে আর আমি সেই সেবা গ্রহণ করি এখন মাধবেন্দ্র পরিবার মিস মিস করে হাসছেন ভালো ভালো আশি বছর বয়স আমাকেই যেতে হবে তা ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে তাই মাধবেন্দ্র পরিবার কি করলেন তার দুটি বাঙালি শিষ্যকে তার দুটি বাঙালি শিষ্যকে ওই গোপালের সেবার ভার অর্পণ করে তিনি পুরী ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন কোথা থেকে বৃন্দাবন থেকে যাচ্ছে পুরী ধাম কোথায় যাচ্ছে বৃন্দাবন ধাম থেকে যাচ্ছে পুরী ধাম এই পুরী ধাম যেতে যেতে মাধবেন্দ্র পরিবারের বৃত্তি ছিল অজাচক বৃত্তি অজাচক বৃত্তি মানে কোনো দিন চেয়ে খাবে যদি কেউ দুদিন চার দিন দশ দিন বিশ দিন এক মাস পরে দেবে যেচে দেবে তাহলে খাবে যদি যেচে কেউ না দেয় তো মাসের পর মাস খাবে এই হলো অজাচক বৃত্তি দেখুন ভগবানের কীরকম ভক্ত দেখুন আর আমরা একবেলা যদি খাওয়া না চোখে সর্ষে ফুল যদি বলে একাদশীটা কম মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে যায় তোমার একাদশী আর যদি শুনে কালকে আর একাদশী তোমার তো আজকে দুটো অন্য রান্না করে কেউ অন্য রান্না করে কি না হ্যাঁ করে সেখানে খেয়ে নিয়ে আসতে আমাদের এই রকম একাদশী বুঝতে পারছেন তো তা যাই হোক তো এই রকম প্রেমিক ভক্ত ছিলেন মাধবেন্দ্র ভুলবাদ এখন যেতে 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 রেমুনা গ্রামে গিয়ে সেইখানে সন্ধ্যা হল আর রেমুনা গ্রামে গোপীনাথ ছিলেন গোপীনাথ সেই রেমুনা গাপে গোপীনাথের বিশাল মন্দির এবং সেখানে বিশাল ধুমধাম করে সেবা ফিলা হয় তো সন্ধ্যাকালে কি উপস্থিত হয়েছে আর মন্দিরে ধুমধাম আরতি হচ্ছে দেখে তো মাধবেন্দ্র পরিবারের আনন্দে একবার মন ভরে গেছে আচ্ছা ভক্ত যদি এইরকম মন্দির এরকম ভগবান এরকম কীর্তন আচ্ছা পায় তা ভক্তের কি হবে বলো তো হ্যাঁ আনন্দে মন প্রাণ ভরে যাবে তখন মাধবেন্দ্র পরিবার দেখছি আগে আগে বিশাল ধুমধামের সঙ্গে সেবা হচ্ছে 
তখন একজন বিড়ালিকে জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা এখানে কি কি ভোগ লাগে হ্যাঁ তখন সেই পূজারি বলছে জানো এখানে বিশ্ববিখ্যাত অমৃত কিনে ভোগ লাগে হ্যাঁ চল্লিশ মন দুধ প্রত্যেক দিন চল্লিশ মন দুধ মেরে যে ক্ষীর হয় সেই ক্ষীরটা বারো ভাণ্ডে ভরা হয় বারোটা ভাঁড়ে ভরা হয় আর প্রত্যেক দিন সেই বারো ভাঁড় ভোগ গোপীনাথকে লাগানো হয় বিশ্ববিখ্যাত অমৃত কিন তখন মাধবন্দ পরিবার মনে মনে করছে আরে অযাচিত ক্ষীর পোষা অল্প যদি পায় তুই যে সাদ জানি গোপালে ভোগ লাগাই কি কথা বললো কি কথা বললো অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই অযাচিত মানে কেউ যদি আমার একটু ইচ্ছা করে যেচে আমার একটু অল্প ক্ষীর দেয় তাহলে আমি সেটা খেয়ে দেখি আর কেমন টেস্ট হয় ওটা জেনে বৃন্দাবনে গিয়ে আমি ওই রকম ক্ষীর বানিয়ে আমার গোপালকে খাওয়া তাহলে অ্যাকচুয়ালি নিজের ভোগের বাসনা হলো কি কিন্তু এই কথাটা বলেই মানবেন্দ্র পরিবার জিপ কাড়া দিলেন হ্যাঁ 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 এ আমি কেন মনে করলাম এটা তো অপরাধ হলো আমার তো অযাচক বৃত্তি আর আমি মনে করলাম কেউ আমার যেতে দিক তাহলে এটাও তো খারাপ বাসনা হ্যাঁ হ্যাঁ এ আমার ভুল হয়ে গেল অন্যায় হয়ে গেল অন্যায় হয়ে গেল তো এ মনে মনেই বলেছে আবার মনে মনেই নিজের জিপ কাড়া দিয়ে দিয়েছে দেখুন কীরকম ভক্ত ব্যাস এইবার রাত হয়ে গেছে ওই গোপীনাথ মন্দিরের থেকে কিছুটা ঘুরে আছে একটা শূন্য হাট হাট আর বাজার কি এক হাট সপ্তাহে একদিন অথবা দুদিন বসে আর বাজার প্রতিদিন বসে এখন সারা বছর ওই হাটের চালাগুলো হাঁ হাঁ করে কি হ্যাঁ হাট বসে এসে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জের পদ্মা পারে জিনিসপত্র ঝুঁকিয়ে এনে গ্রামের মানুষ গেছে কেন ওখানে কি বার করে হাট বসত আর সারা সপ্তাহ ছদিন ভোর টাং হয়ে ওই চালাগুলো দাঁড়িয়ে থাকত তো ওই সময় ওই গোপীনাথ মন্দিরের পাশে একটু দূরে হ্যাঁ হাফ কিলোমিটার তাও না হাফ সিটি কিলোমিটার দূরে একটা শূন্য হাট ছিল সেই খালি চালাগুলো পড়েছিল মাধবেন্দ্র পরিবার গিয়ে সেই শূন্য হাটে সেই চালার ভিতরে রাত্রে বসে বসে জব করতে লাগলো এদিকে পূজারি ভোগ সরিয়ে দিয়ে ঠাকুরকে স্বয়ং দিয়ে পূজারিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় গোপীনাথ স্বপ্ন দিচ্ছে পূজারিকে পূজারি তুমি ওঠো 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 তাড়াতাড়ি ওঠো আমার এক বেনিক ভক্ত তার নাম মাধব ওই শূন্য হাটে বসে হরিনাম জপ করছে আমি তার জন্য এক ভাঁড় ক্ষীর চুরি করে রেখেছি আমার এই ঘরার অঞ্চলে তুমি ওই ক্ষীরটা নিয়ে তুমি আমার বেনিক ভক্ত মাধবেন্দ্রকে দিয়ে আসো যেই বলেছে সঙ্গে সঙ্গে মানে পূজারির ঘুম ভেঙে গেছে পূজারি চিন্তা করছে আরে আরে এ কি শুনলাম তো তাড়াতাড়ি করে উঠেছে বুঝলে আমি তো বারো মাল ক্ষীর তো সরিয়ে রেখে আসলাম তা ক্ষীরটা চুরি করলো কখন কি আমি কি ভুল দেখলাম না কি মিঠা সংখ্যা দেখলাম আচ্ছা ঠিক আছে যাই বলে মন্দির খুলেছে মন্দির খুলে দেখছি আগে যেখানে ভাঁড়গুলো রাখা আছে সেই গানে গুনে দিয়ে দেখে এগারো খানা ওইখানে তাহলে তো আমি সুখ শুনেছি আমার শোনার মধ্যে তো কিছু ভুল নাই বলে এইবারে ওখান থেকে গিয়ে বলেছে ভরার ভিতরে অঞ্চলের ভিতরে আমি লুকিয়ে রেখেছি এবার অঞ্চলটা সরিয়ে দেখে এক ভাঁড় খি নিয়ে গোপীনাথ বসে আছে গৌর প্রমাণ গোপীনাথ কি গোপীনাথ কি আচ্ছা ভগবান শুনতে পায় না মনে মনে মাধবেন্দ্র পরিবার শুধু বলেছে কিরকম প্রেমিক ভক্তের কথা ভগবান শোনে দেখো ভগবান কিরকম ভক্তের কথা শোনে ডাক যদি সঠিক হয় ভক্তি যদি সঠিক হয় ভগবান শুনবেই শুনবেই কিন্তু মেকি ভক্তি করলে হবে না তো যাই হোক এইবার পূজারি তো চিন্তা করলেন হায় হায় আমরা সারা জীবন সেবা করে করে বুড়া হয়ে গেলাম একদিন আমরা এই রকম ভগবানের প্রেম দেখি নাই কি এমন প্রেমিক ভক্ত এসেছে স্বয়ং তার জন্য ভগবান কি চুরি করলেন তখন ওই ক্ষীরটা নিয়ে যাচ্ছে ওই হাটের দিকে যাচ্ছে গভীর রাত তখন কি আছো মাধব কি আছো মাধব কি আছো মাধব মাধব দিন পরিবার মনে মনে করছে এত গভীর রাত্রে আমার নাম ধরে রাখছে এখানে মাধব ছাড়া তো আমি আর কেউ নেই আর তো কেউ নেই আমি ছাড়া 
তখন বাদে বলছে আমি মাধব আমি আহা আপনার নাম মাধবেন্দ্র আপনার নাম মাধবেন্দ্র আপনার নাম মাধব আচ্ছা আচ্ছা এই গোপীনাথ আপনার জন্য আজ ঘির চুরি করে দেখেছে আপনি এই ঘির গ্রহণ করুন বলে তার ক্ষীরটা দিয়ে শাসকাণ্ডে দণ্ডবাদ প্রণাম করে যার কাঁদছে যে আমাদের সারা জীবন চলে গেল সেবা করতে করতে কিন্তু এমন প্রেমিক ভক্ত আমি জীবনে কোনো দিন দেখি নাই যার জন্য স্বয়ং ভগবান নিজেই ক্ষীর চুরি বলেই তিনি চলে এলেন সেই ক্ষীরটা তিনি খেলেন মাধবেন্দ্র পরিবার আর খাওয়ার পরে সেই ভাঁটটা কুচি কুচি করে ভেঙে ধরার অঞ্চলের মধ্যে বেঁধে নিলেন চিন্তা করলেন এই কথা সকাল যখন হয়ে যাবে চারিদিকে জানাজানি হয়ে যাবে লোকে লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে চারিদিক থেকে লোক শুধু আমাকে দেখতে আসবে আর আমায় প্রণাম করবে আমায় সম্মান করবে আমায় যত্ন করবে আর প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে আমার ওই প্রতিষ্ঠার ভয়ে ওই রাত্রে তৎক্ষণাৎ ওই চাওয়া ছেড়ে তিনি পিলধামের উদ্দেশ্যে রাহনা দিলেন হাঁটতে শুরু করলেন সকাল হয়ে গেল কথা চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেল কিন্তু সেই মাধবকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না প্রতিষ্ঠার হয়ে মাধবেন্দ্র পরিবার পালিয়ে গেল আর আমরা কি আমার যশ করবে কি আমার ভালো বলবে কি আমার প্রশংসা করবে কি আমার মালা পড়াবে কি আমার আদর করবে কি ঠিক কি না এটা পাবার জন্য আমরা জীব থেকে আমাদের জল পড়ছে আর মাধবেন্দ্র পরিবারের সেটা অনায়াসে জুটে গেছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তের জীবনে এই ঘটনা ঘটে কৃষ্ণ ভক্তের কোনোদিন প্রতিষ্ঠা চাইতে হয় না কৃষ্ণ ভক্ত যদি ভগবানের চরণ সঠিকভাবে ধরে থাকে সারা জগৎ তাকে সম্মান করবে আদর করবে ভক্তি করবে প্রতিষ্ঠা না চাইলেও প্রতিষ্ঠা তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে চুরি করবে এই রকম কৃষ্ণ ভক্তের জীবনে তো মাধবেন্দ্র পরিবারকে 